കാലാവസ്ഥ സംഘടനയും യു എന്നിന്റെ എക്കോണമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഏഷ്യ ആൻഡ് പെസഫിക്കും ചേർന്ന് രണ്ടായിരം മുതലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്ന സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയവും മുന്നറിയിപ്പും നിരീക്ഷണങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും എല്ലാം സാധ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്ന സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകത്തിലുടനീളമായി ഒൻപത് മേഖലകളായിട്ടാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേരിടുന്നത് വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് കിഴക്കൻ നോർത്ത് പെസഫിക് പടിഞ്ഞാറൻ നോർത്ത് പെസഫിക് സെൻട്രൽ നോർത്ത് പെസഫിക് വടക്കൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഓസ്ട്രേലിയൻ തെക്കൻ പെസഫിക് തെക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് എന്നിവയാണ് അവ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്നത് ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശ് തായ്ലൻഡ് മ്യാൻമർ മാൽദ്വീപ്സ് പാകിസ്ഥാൻ ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ വരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിനിടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പേരിടുന്ന രീതി തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിലുണ്ടായ ആദ്യ ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേരിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഒനീൽ എന്നായിരുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പേര് ഈ എട്ട് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് അറുപത്തിനാല് പേരുകൾ ചുഴലിക്കാറ്റിന് നൽകാനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ദുരന്തം വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിന് ഓഖി എന്ന് പേരിട്ടത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ഓഖി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കണ്ണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറബിക്കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപം രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയപ്പോൾ ആ ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര് നൽകിയത് വായു എന്നാണ് ഇത് ഇന്ത്യ നൽകിയ പേരാണ് ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് പേരിടുന്ന പട്ടികയിലേക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയ എട്ട് പേരുകളിൽ എട്ടാമത്തെയാണ് വായു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയപ്പോൾ അതിന് നൽകിയ പേര് സാഗർ എന്നായിരുന്നു പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ നൽകിയ ഏഴാമത്തെ പേരായിരുന്നു അത് 